സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തത്വമയ് ന്യൂസ് പ്രത്യേക വാർത്തകളും വാർത്താപത്രികയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ ഹൈന്ദവരും ബുദ്ധരും ജൈനരുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ കൊടിയ പീഡന പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് കാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡന പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെയല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും പോലെയല്ല കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആ പ്രദേശത്ത് അന്ന് വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ പല മേഖലകളിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറേ പേരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു കുറേ പേരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ പെട്ടു കുറേ പേരൊക്കെ അവിടെ ജീവിതമാർഗം തേടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും സുരക്ഷിതരല്ല അവിടെ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെയും മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരും അമുസ്ലിങ്ങളായ മറ്റ് ജനതയും അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അതുപോലെ എത്രയോ ഭവനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി എത്രയോ പേരെ ഇല്ലാതാക്കി അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കാരണം പാകിസ്ഥാനിലെ അമുസ്ലിം ജനത അനുഭവിച്ച പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ അമുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനും അതുകൂടി ആ വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സി എ ബി നമ്മൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ട് പക്ഷേ മന്ത്രിസഭയിൽപ്പെട്ടവരെ പോലും അവിടെ കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഷഹബാസ് ഭട്ടി എന്ന ന്യൂനപക്ഷ കാര്യക്ഷേമ മന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്നോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബില്ല് അദ്ദേഹം പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഗവർണർ ഓഫ് പഞ്ചാബ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് അല്ല അവിടുത്തെ പഞ്ചാബ് സൽമാൻ തസീർ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹവും കൊല്ലപ്പെട്ടു അതായത് അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവരെയും കൊല്ലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും കൊല്ലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സ്വമതത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവരെയും കൊല്ലും വളരെ ക്രൂരമാണ് മലാല യൂസഫ് സായി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ ഒരിക്കൽ യു എൻ്റെ ഒരു സഭയിൽ ഒരു വലിയ പ്രസംഗം നടത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവരോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയല്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു മലാല യൂസഫ് സായിയുടെ മറുപടി അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ ജൈനമത വിശ്വാസികൾ എന്തിന് അഹമ്മദീയ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും സമാധാനത്തോടെ സ്വന്തം ജീവനും കൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഹിന്ദു കുടുംബം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിയമം സി എ ബി പാസ്സാക്കിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ആറു കൊല്ലമായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു രേഖകളുടെ പ്രശ്നവും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കത് ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നതോടുകൂടി സി എ ബി വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഓരോ അമുസ്ലിം ജനതയും പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അതാണ് സി എ ബി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യക്കായി പുതിയ ഭാരതത്തിനായുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ് സി എ ബി പാകിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പാകിസ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ നടക്കുന്നത് നിരവധി അനവധി കലാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട് എത്രയോ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സിഖ് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ അധ്യാപകർ ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ഇത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള അതായത് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കണക്കുകളാണ് ഈ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത എത്രയോ ആക്രമണങ്ങൾ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിനും ബുദ്ധ വിഭാഗത്തിനും ഒക്കെ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേർ കൊന്നു ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും അരക്ഷിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എപ്പോൾ പട്ടാള ഭരണം കയ്യാളും പട്ടാളം ഭരണം കയ്യാളി അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല സിയാ ഉൾ ഹക്കിന്റെയും പർവേസ് മുഷറഫിന്റെയും ഒക്കെ രീതികൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമേ കളിക്കാൻ അറിയൂ രാജ്യഭരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കടുത്ത എതിർപ്പാണ് പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങൾ അരക്ഷിതരായി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സി എ ബി ഭാരത സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളെ ഹൈന്ദവരെയും ജൈനരെയും ബുദ്ധമത വിഭാഗക്കാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ പാഴ്സികളെയും സിഖ് മതവിഭാഗം സിഖ് മതവിഭാഗം ഒരുമാതിരി പ്രബലമായി തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി ഏഴിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സിഖ് മതവിശ്വാസികളൊക്കെ പോയിരുന്നു അതുപോലെ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു രമ്യമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് രമ്യമായി തന്നെ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ സമൂഹം ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ ജനതയെ ഹൈന്ദവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ജനതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈവൻ ഭരണ ഭരണകൂടം ഒരു വേള അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അത് സത്യമാണ് അത് കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അതാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബാങ്കി മൂൺ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനോട് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയൊന്നുമില്ല അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിം രാജ്യമാണ് എന്നാൽ അത് സുന്നി ഷിയ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ കലാപങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ അഹമ്മദീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ കലാപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്ഷിതമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഹൈന്ദവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ആ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നരേന്ദ്രമോദിജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ബിൽ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി